ところで説明した PAE、パワーアデッドエフィシエンシーというのは、えー、入力の、入力じゃないですね、えっ、ー、と、電源として入力される電力 PDC と、それと出力で現れに現れる電力 PR と。はい。皆様、こんにちは。え、アナログデバイス説の石井悟と申します。え、相変わらずのコロナネタで大変恐縮ですけれども、え、私もですね、え、自宅で電子部品の洗浄用で、え、無水アルコール、100% とアルコールを使っていたんですけども、え、それをですね、え、スプレーに入れて、え、除菌用に使っていたんでありますけれども、え、後でよく聞いてみるとですね、え、消毒用アルコールは 80% の濃度だということで、えー、100% だとあまり効かないとすぐ、えー、アルコールが蒸発しちゃって効かないということだそうでした。えー、ということで今はですね、えー、少し、えー、水で薄めて、えー、80% ぐらいにして使っているという状況であります。はい、ということで、えー、今日もですね、えー、このような形で、えー、高速 RF 高速アナログという名前ではありますけれども、えー、高速信号技術の基礎のこの基礎の基礎の基礎の超基本ということで、えー、RF アンプのデータシートに出てくる用語の意味、これをですね、HMC457 というデバイスを用いて、えー、ご説明してみたいというふうに思います。で今回、前編ということでですね、えー、2回に続けて分けてやっていきたいと思います。ということで、イントロダクションですね、えー。RF アンプ製品のデータシートにいろいろ用語が出てく、えー、るわけですけれども、これがなかなか聞き慣れない用語が多いために、なんだかわからないと。いいいいうう方が多いのではないかなかというふうに思いますでそのため今回は 1W 出力のパワーアンプの HMC457 というデバイスを使ってその用語をですね解説してみたいというふうに思いますけれども、えー、まあ用語が違うだけでですね実際電子回路としての動きはオペアンプなどと同じだというふうに思っていただいて気持ちの敷居をですね是非下げていただければというふうに思います。でまず、前回の話の続きともなりますけれども、前回、1デシベルの離島間縮点というお話を説明しましたけれども、これは P1DB と呼ばれているということをお話ししていきたいと思います。さて、当該 HMC467 のデータシートがこちらですけれども、こちらにフューチャーというところがありますけれども、ここはまた追ってですね、えー、詳しくご説明してまいりたいと思いますけれどもデータシートを少しめくっていくと、えー、このような形で、えー、P1DB ですとか、えー、PSAT とかですね、えー、いう、えー、文字が見えるかというふうに思いますでこの P1DB は、えー、前回、えー、お話ししたように、えー、1デシベルの利得圧縮するポイントだと、えー、すみません、えー、と1デシベルを利得圧縮するポイントだというところになってきますですので、これは前回の説明の通りということですね。で、PSAT というのは、それを越して、えー、飽和してしまうレベルだということであります。これもですね、また、えー、機上の消火カメラを使って、えー、ちょっとですね、えー、簡単に説明だけしておきたいと思いますけれども、えー、ちょっとね、えー、っと、フォーカスを取って、えー、前回ご説明したのは、こうきちんとまっすぐ増幅すべきものがだれてしまってここが1デシベル落ちてしまうものでここのレベルが1デシベル離得圧縮点であり B1DB だという話をしましたけれどもこれはどこでどのように見るかというとこちらを P インでこちらを P アウトというふうにするとまあ一般的ですけども一般的にはここのですね P アウトここで読むというものが一般的になります。で、一方で、PSAT ですね。P1DB ですね。P1DB と。で、一方で、PSAT はもう完全にこう出力が飽和すると。PIN。Pout というふうにすると、もう完全にこう出力が飽和した、この飽和出力、サチュレーションしたレベル。これが飽和出力、電力。でありましてでここが、まあ、PSAT と。っていうふうになるわけですね。こうですかね。こういうふうになるわけです。で、これが繰り返しますけれども、P1DB と PSAT であるということになるわけですね
。で、どちらも出力で考えるというのが、現実的というか、実際のところであります。では続いて、データシートで、その他のいろいろ記述がありますので、その,その他の記述について、今度はですね、話を、まあ、進めてまいりたいというふうに思います。えー、まず、PAE というのがありますで。これは、パワーアデッドエフィシエンシーというものでありまして、アンプとしての電力効率になります。でこれもですね、また、消火カメラを使って説明させていただきたいというふうに思いますけれども。はい。えー、カメラで、えー、に変えましたでここにですねこのような形でこうアンプがあるというふうに考えてみましょうでそうするとこのアンプには、えー、電力を、えー、動かすための電力を供給しなくてはいけないですねでこの電力はまあ直流ですので PDC というふうにしたいと思いますでこの PDC、えー、これを電力としてこのアンプに加えると入力に入ってきた電力 P インが原因を持って出力に P アウトとして表されるわけですね。で、一応これ言っておきますけれども、これは電力ですね。で、これはもう電力と。ということになります。で、ここで、このところで説明した PAE、パワーアデッドエフィシエンシーというのは、えー、入力の、入力じゃないですね、えっ、ー、と、電源として入力される電力、PDC と、えっと、出力で現れ、に現れる電力 P アウト。この比だというふうにして表すことができます。で、えー、ちなみに、えー、記号はですね、こういうふうな記号を使って、で、単位は100倍することによって、パーセントというふうに表すことが一般的です。で、えー、一応ですね、えー、この話を、えーでこの話をですね、LT スパイスのシミュレーションで確認してみたいというふうに思います。でこれは前回お示しした 2SC4703 というトランジスタを作って構成した回路でありますけれども、バイアスが 1.5V かけられている状態でありまして、負荷抵抗をちょっと若干変えてですね、220オームというふうにしてあります。でこれでこの負荷抵抗に得られる電力、とこのアンプ全体に供給される電力、ここに流れる電流と、ここに加わる電圧のかけ算ですけれども、これをそれぞれですね、シミュレーションして、先ほどお見せした PAE、これを確認してみたいというふうに思います。それではこれをランさせてみましょう。ランさせて、それで2つに分けます。2つに分けて、下の方をこれまず,まずですね、こちらの回路図のえー、負荷抵抗に流れる、えー、負荷抵抗で得られる電力。で、これをここで見てみてですね、えー、この上の方ですけども、この上の方は、えー、加わる電力ということで、えー、V の VS と、それとあとは電源から得る電流で、えー、マイナスの I の VCC というふうにしてみます。でこれでこう動きますね。でえー、このように表示されましたけども、ちょっと下色をこれ変えてみましょう。で、えー、このようにすると、えー、上が電源から供給された、えー、電力で,で、下側が、えー、負荷抵抗に得られた電力なわけですけれども、でこれでですね、まず上を見てみましょう。えー、これで、えー、この、えー、電力をですね、えー、そういうふうにちょっと表示させてみました。で次回ちょっと細かくて恐縮なので、えー、こ,うですねえこういう形でちょっとえ大きくしてみましたけれども、これでお分かりいただけるように、134mW という電力が得られていることがお分かりいただけます。PDC は 134mAh という大きさですね。で、これに対して今度は、今度はですね、えー、この下のこの電力をこれ計算してみたいと思います。でこれで、えー、こうここ見てみますで。そうすると、えー、ここでは、えー、36.7 ミリワットというふうな大きさが得られたかと思います。そうすると出力では P アウトが 36.7 ミリワット。
ということになって、えー、ちょっとここでですね、えー、ここで、ショーカメラの方に戻ってみますと、そうすると、えー、こういうふうに、えー、なりますんで、えー、効率。前回ちょっとお話、先ほどお話ししましたけども、この記号は、これイーターというふうに呼ばれる、呼ばれるものです。で、これは、計算してみると、十六3 6 7割る134ということで、27% という効率になっていることがお分かりいただけるかと思います。えー、またちょっと回路に戻ってみると、今 27% という効率が出ましたけれども、えー、効率を良くしても、まあ大体まあこの回路ですと 50% ぐらいになってしまいます。ですから、それよりも低い効率でしか、この増幅回路は、というか、トランジスタの増幅器は動かすことができないということになるわけですね。で、さらに今見てみると、この出力のところですね、まあ、この出力のところはほぼフルスイングで動作していることが分かりいただきましたけれども、今それは入力レベルが 0.1V という状態でありまして、この入力レベルを小さくする、すなわち電力をより小さくすれば、出力に得られる電力も当然小さくなりますけれどもしかし依然としてここの電源から供給される電流はこのバイアス用に動作点で決まっていますので電流は流れるで電圧も加わってますのでこの回路としてはこの出力に電力が小さいもしくはゼロであってもいずれにしてもこの回路としては消費電力があるということになってしまいますのでその時は例えばえー、もっと、えー、この、いきますね、この、えー、PAE ですね、この PAE がさらに低下するということになってしまいます。えー、ですので、えー、このような点を、えー、十分注意して設計する必要があるわけですけども、お話ししたいことは、えー、このようにですね、えー、PAE、えー、PAE という考え方があるというところになってきます。でこの次もですね、このような形で IP3 とかいうあたりのお話もさせていただきたいというふうに思いましたけれども、ちょっと時間の関係でですね、今回一旦これで終了してですね、それでまた次回、この辺のお話をさせていただければというふうに思います。ではまた次回ですね、お会いしたいと思います。では今日はどうもありがとうございました。これで失礼いたします。